Ladies and gentlemen, I feel very happy to have this opportunity to be here. I'm going to say something that has to do with how to improve your English in a natural way. 今天要跟大家讲的，就是用很简单的方式，怎么样可以改善大家的英文。刚才我在看上面这个节目，是谈的是 Mini。Mini 的这个是一个车子，它里头提到了很多一些 case studies。Annual features， 这些东西都是跟英文有关的。假如我们要学学习这个薪资的话 ，we should have a very good command of English。我们的英文必须要是非常的棒。But the problem is that we Chinese are very shy。问题是我们中国人呢都比较害羞。When we speak English， 当我们说英文的时候 ，we try to be very soft。非常非常的松松，所谓的松软 ，and a little bit shy， 然后有点害羞 ，and sometimes we carry what they call the accent， Chinese accent。然后我们在讲英文的时候，有时候会带一些所谓的中国腔，比如说讲话吧，从山东过来的 ，Ladies and gentlemen， thank you very much， how are you？ Good bye， 这样这样讲话。如果从四川过来的话 ，Ladies and gentlemen, thank you very much. We people in Sichuan like to eat spicy food. Thank you, thank you. 那就是这样讲话。如果是广东来的 ，Ladies and gentlemen, I'm from 广东啊。那滚海滚广噶，就这样讲话了，这样。所以我们也没办法改变呢。不要忘了，在十八岁以前的我啊，我讲话是这样讲话的，跟闽南人讲话一样的。啊，我讲英文的也是，低俗一直也不够，大多一直偏修。Thank you very much。我也是这样讲过来的。那我是后来怎么样才可以学到的呢？那就是这个秘诀，就是我们这边可以看到这个画面。我在阅跟读方面我是拆开的，就看到文章，我眼睛一阅的时候，我就开始读。然后呢，我用一个很可怕的方法，这个方法。大家今天讲完之后，大家都会做，叫 paraphrasing。请问这个 paraphrasing 中文怎么说？会的请举手。paraphrasing 也就叫做诠释法，另外一个字叫 interpretation， 就是用英文诠释你这篇文章。我们很多人在读英文的时候啊 ，we are learning English by r o a d r o t e。也就是说，我们一直是用死背的方法，这种方法学英文实在是不行。我们接下来看，那么待会呢，我们会告诉大家，你眼到眼睛看到的时候，你嘴巴也要说到，同时你必须有空的时间查字典，同时抄笔记。这个是很多功夫，这个功夫是最原始的功夫。We are now in what we call the modern day. 我们现在就所谓的现这个 modern days， 也就是现代的这个时代。But in this case, learning English is still something that we have to do in a traditional way。也就是学英文仍然还是一个用传统的方式来做。You have to memorize words, but at the same time, you should paraphrase the content of the article, any article that you're reading。你所看到的文章。你一定要用英文诠释出来，我们不能诠释出来，我们就是所谓的哑巴英语。我们很多人呢都说：“哎呀，我是没有住在美国，没有住在英国，所以我的英文是讲不好。” It's not a case at all. Even right here in Beijing, any place in China, find a place. There is no one around but yourself. 就是你自己 ，talk out loud, paraphrase the article again and again. 一遍一遍的去讲，总有一天，你英文是非常的这个非常的厉，非常的厉害。我们知道，任何事情重复二十一遍，那第二十一遍就可以讲的非常的棒。我们现在就来看接下来这个示范。那么在这边呢，一个文章，我讲的是非常的简单的，没有理论，让大家来看看。这句话是这样说的 ：Being thoughtful。Simply means thinking of others before yourself. 就是说，你体谅的话 ，being thoughtful， 
，意思就是说要想到别人 ，before yourself， 想到你自己之前，先想到别人。我们看第二句子 ，What you say or do will have an effect on others。你所做的，你所说的，都对别人都会有所影响，所以讲话要小心，做事也要小心。第三句 ，So it is important that you think before you say。Or do anything. We mean important, not important. Important. We mean now using the sound important. Now this is called American English. So it is important. 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 你就可以避免伤害到别人的那种感情。好，马上我自己先把它念完。Moreover， 此外呢 ，a thoughtless act， 一种没有大脑的、不经过大脑的这种作为啊 ，or remark 或者一句话，怎么样呢 ？Can spoil a perfect relationship， 可以破坏一个完美的这种关系。所以讲话一定要得体。Remember these rules. 你必须要了解这些规则 ，these rules， 那个舌尖一定要抵上去。If you don't have anything nice to say， 你要是没有什么好话要讲的话 ，don't say anything， 那就不要说话嘛。Likewise， 同样的 ，if you think you, what you do will hurt others， 你认为你所做的作为可能会伤到别人的时候 ，don't do it， 就不要做这样的事情。After all。毕竟呢 ，what goes around comes around， 你所做的作为会回过来打到你自己，所以呢，这就善有善报，恶有恶报，它的意思在这个地方。但以前我们在学英文的时候是这样学习的，大家我学给你看 ，being thoughtful simply means thinking of others before yourself. Being thoughtful simply means thinking of others before yourself. 有没有点像天皇在下诏令的感觉？那一直这样死背死背，那种英文学不出来的。所以我在中央人民广播电台的时候呢，以前呢一直在教英语的时候，那就一直怎么讲呢？强调一个事实，大声的念，然后呢，念中一个句子的时候，念英文句子，同时想中文的意思。有些人这样说 ：“When you are learning English, forget about Chinese.” Get rid of Chinese, and then you think in English. This is ridiculous. He will. 有人这样讲，学英文的时候，一定要把中文忘掉，然后只能用英文来思考。这种人他不会同声传译，他还没有做过交替翻译。所以我们做过的这样的人，很清楚知道中英文底层一定是中文是我们的母语。可是英文为什么可以讲得溜呢？也就是用待会我讲这个方法，我呢是这样子做的，我把大意念完之后，就开始一遍一遍念这篇文章，每一念一个句子，先想中文，然后呢念个二十一遍，然后接着我就用英文诠释二十一遍，我用我自己的英文，待会我不会看这个面的文章，我就当场来示范，然后大家跟着我这样讲，用简单的英文。我今天可以让大家做得到。今天你们做得到的时候，回去用这种方法，你就会发觉 paraphrasing 原来是竟然是这么重要。那些在两会的时候做过同声传译的这些女孩子们，或者做些哪些其他的翻译的交替翻译的这些女孩子们，或者男孩子们，他们都做过这样的方法，没有人公开。可是我来讲出来，因为我以前也是在做这个同声传译的，我只不过是。在台湾那边做而已，这样。好，现在我就开始来念。Being thoughtful simply means thinking of others before yourself. 我脑筋马上想，你体谅的话，这个意思就是说，你能够呢想到别人，再想到自己。What you say or do will have an effect on others. 我慢慢念，然后你所做的、所说的、所作为，那么对于别人都会影响。So it is important that you think before you say or do anything. 因此，实在你有这个必要，要好好呢，在讲说任何的话或事的事事情的时候
。那你一定要这样经过脑筋，你都好好想一想。In this way, you can avoid hurting others' feelings. 这样的话，你就可以避免伤害到别人的那种感情。Moreover, a thoughtless act, remark or remark, can spoil a perfect relationship. 我就这样练习，一直这样练习，一直这样练。练完之后，二十一遍。大家听清楚，尽量慢慢练。越来速度就会越来越快，然后你大概就还知道你的中文的意思，你就开始用英文来诠释。现在我要请一个我那带了十三年的一个徒弟 ，introduce yourself a little bit. Uh, hi everyone, my name is Johnny. Very nice to meet you here. Uh, 他的发音呢是原来不是这个样子的。The thirteen years ago, would you like to set an example? Showing how bad your English in terms of pronunciation. Hello, everyone. My name is Johnny. Thirteen years ago, his pronunciation was not like this. Now, I taught him a method called paraphrasing. You now look at it slowly. Immediately, use English to try it. Let's try it. Okay. I think being thoughtful is very important because、uh, if you Don't have anything good to say. Don't say that to anybody because、uh, it, it, you don't want to hurt people's feelings. And、uh, if you are thoughtful, if you are considerate, people will be willing to make friends with you, and you will have a wide circle of friends and acquaintances. So I think that's the beauty of being thoughtful and being considerate. Thank you. Very good. He used two words. That's the beauty of it. Beauty is beautiful. 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 That's the beauty of it. 那个 that's the beauty of it 是非常棒的一个用法。呃，看他又刚才用了一个字 ，if you can be considerate， 你要是能够体谅的话 ，you have a lot of friends and acquaintances。你会有很多的这些朋友，还有认识的人，包括那个 acquaintances。我们中国人常常把 a 的加 n 的音呢、啊，常常会念成 a。我们讲飞机，一起跟着我念一下 plane。Plane, 绝对不要念 plan， 啊，那是不对的。所、so, 以我们讲大陆，中国大陆叫 mainland, mainland， 不要念成 mainland， 啊，不是 mainland， 永远记住，这样的发音就要靠这样的不断的一遍又一遍这样，二十一遍的时候，你随时呢可以掉过头来就可以讲 ，Well, everybody should learn to be thoughtful. If you are thoughtful of others, people will respect me, and then they will just, you know, think of me as someone that is worth making friends with. Gradually, before I know it, I'll have more and more friends. You know, life can be even better. 这不是很棒的一个方法吗？从现在开始起，大家以后查平面的文章，再加上在互联网上看一些我们的发音，怎么样学发音。你的英文一定是倍儿棒的，祝大家学习成功，谢谢。